We now welcome UFC Women's Flyweight Ariane Lipsky. Ariane, thank you for the time today. Hi, thank you. We will take the first set of questions from Gabriel Gonzalez with Cape Side Press. Okay. Hello, Ariane, can you hear me? Hi, yes. Hi, so you're coming off that nice win on Fight Island. It Was the mood any different for this camp compared to the your, your other UFC fights because now you finally got that victory that you really wanted in UFC? So for uh, I think that that training camp that we had was the best, the best of that all the training camps, you know, I feel so prepared. After my last fight, I didn't stop to work and, you know, just one week I rest a little and then I, I get back to training because I knew, we knew that I would fight uh, against Antonina. So I'm trained, I have trained this all this year to fight against um, a left, uh, left uh, opponent that is left. So I feel very prepared for that, and I'm very happy uh, of the, the work that my team are doing. To go back to the submission, it's been a few months, and your knee bar now, you know, the year is almost over. People are saying submission of the year. Maybe you and Mackenzie Dern both had the good knee bars. Do you feel like you got that one locked in? Do you feel like that one is going to take it at the end of the year? Yes, it was a very different uh, sub, uh, submission because it was a counter-attack, contra contra uh, contra you know, she was attacking me and, I, and then I attacked her and I, I, I don't know if the, the best submission of the year, but for me, is, <laughs> let's see what the people are, are thinking. You obviously want to be the champion and fighting Antonina specifically this Saturday when her big sister is going to fight later in the night. Do you feel like that helps you? Because obviously if you have a good performance, it kind of sets the story you're sending the message to the big sister the same night. Do you feel the same way? Yeah, so I think this fight is a, is a very important for me. It's a very good challenge in my career. Uh, after my last fight, I, I, I told I'm looking to the ranking and I think Antonina is the be, uh, is a good name you know, to, to fight. So she's sister of the champion. Uh, she's left, you know, is a, a similar game. is not the same, but it's a similar. And if the pain, how the fight is going, going, it's going, you know, but I expect to win this fight like very clear, you know, I want to, I want to win this fight by KO or submission, and after that, I, I I'm I'm gonna I'm gonna to the top, you know. I, I'm gonna let's see what uh, UFC um, will give me, but you know I, I want the belt. Everyone gonna be the champion, but I feel prepared for that. I, I I'm very confident in the job that my team are doing, that my head coach Hanat Silva is doing with me. He's making me a very good. A very good fighter, and I'm feeling my best moment. I I, I feel next year gonna be my year. Thank you, Ariane, and good luck. Thank you so much. We will take the next set of questions from Diego Ribas with AG Five. Hello, Ariane. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Maravilha. Uh, a primeira pergunta que eu queria te fazer. É, se agora com duas vitórias, né, principalmente a sua última, que foi um pouco mais impactante, te dá mais tranquilidade para trabalhar no UFC, né? Você te disse que tinha duas derrotas no evento. Então, né, na, antes já da luta contra a Luana, eu já estava, né? Já tinha tirado esse peso né, da, da, do contrato, de renovar o contrato, porque no ano passado eu fiz três lutas, né? E na terceira luta eu tava assim, é um pouco insegura, né? Falei, nossa, eu perder, eu posso perder o contrato com o UFC. Mas depois veio a vitória, né? E renovamos o contrato. Então, assim, eu tava já confiante. Falei, tô com o contrato novo, vou chegar lá e vou mostrar agora tudo que eu tenho para mostrar. E também do, do, do tempo de trabalho que a gente tava fazendo, né? Eu não tava mais com lesão. Então, a confiança, ela veio vindo cada vez mais. E ela tá cada vez crescendo mais, ainda mais depois da minha última luta, né? Que fazia um tempo que eu não ganhava assim no primeiro round. E é muito bom você reviver esse sentimento, só dá mais, dá mais força de vontade para você querer ir na próxima luta e fazer a mesma coisa. Certo. E agora falando da sua oponente, as credenciais dela na luta em pé, principalmente, chamam a atenção, né? Você que também tem um background na luta em pé. Como você analisa ela como adversário e como você analisa esse casamento de estilos? 
Bom, a Antonina é uma atleta striker, ela é experiente, né? E foi bem o tipo de luta que a gente estava querendo para mostrar né, o meu striking, para conseguir mostrar o meu striking dentro do UFC, que eu ainda não, não consegui mostrar. E o quanto eu tenho evoluído o trabalho né, que o meu time, que o meu treinador Renato Silva tem feito comigo. É, eu estou me sentindo bem confiante na parte em pé, mas também na parte de, de grappling. Eu estou entrando em é MMA, estou entrando para definir. É, como eu falei, a Antonina ela tem essa experiência em pé, mas eu tenho mais experiência de MMA. Então, eu, eu sinto como se eu, for, como se eu fosse uma atleta mais completa do que ela e como se ela tivesse que se preocupar com mais armas. Eu tenho mais armas, ela tem que se preocupar com mais coisas do que eu tenho que me, me preocupar. Eu sei que ela tem bons chutes, ela tem um clinch, mas eu também chuto, eu também tenho um clinch, mas eu tenho uma mão muito pesada e eu tenho um grappling que é para finalizar que se ela marcar, eu vou acabar com a luta. E, então, é isso. É, eu quero mostrar que eu estou preparada, eu vejo ela como um desafio que eu quero superar, que eu vou superar para mostrar que eu estou preparada para o ranking. É, eu ia te perguntar exatamente isso. É, onde, onde você se acha superior a ela? Você poderia dizer alguma brecha específica que você possa aproveitar no jogo dela? Acho que principalmente a minha mão, né? Eu tenho a mão pesada e ela não troca, ela fica bastante ali na nos chutes, ela dá socos isolados e quando gruda ela, e quando chega na, na curta distância para trocar, ela já segura no clinch. Eu acredito que isso é uma arma muito forte. Ela sabe disso. Todas as minhas oponentes, né, elas, elas fogem da minha mão porque ela sabe que eu tenho a mão pesada. Então, eu acredito que essa é uma grande arma. E também o jiu-jitsu, né? É, é, ela não tem muito jiu-jitsu. E meu jiu-jitsu eu estou muito confiante. O trabalho que a minha equipe e o meu time tem feito comigo tem me deixado muito confiante para ir para o chão sem medo, sabe? Só para chegar e soltar. Porque eu sei que eu posso acabar com a luta ali também. Maravilha. Você é curitibana, Jennifer Maia é curitibana, enfrentando os dois irmãos do que está Kirquistão. Como é que você se placar Curitiba versus Kirquistão? Olha, eu quero que seja 2 a 0 né? A gente está bem confiante. Eu estou vendo as entrevistas da Jennifer Maia e os treinos dela. Ela está bem preparada, ela está bem confiante. Mas as lutas dependem de várias, várias situações, né? No caso dela, depende de como... A gente não sabe como a Valentina vai voltar depois da lesão, né? A gente nunca viu a Valentina depois de uma lesão... Então, eu acho que isso é algo que pode ser muito favorável para a Jennifer Maia. E sem falar da raça curitibana, né? Que isso não, você pode, não tem como conquistar. É só quem nasce de lá mesmo, só quem bebe da fonte de lá é que tem essa trocação. Então, acredito no placar de 2 a 0 da, do Brasil contra a Kirsten. Finalizar, então. A Antonina é número 15 do ranking. Uma vitória dessa, você acha que automaticamente te garante, no, no, finalmente, no ranking? Acredito sim, porque né, eu já estou vindo de duas vitórias. Ela é uma atleta que acabou de lutar com a top 3, né, que é a, que é a Caitlin Chukchan, então, com certeza, acredito que uma vitória bem limpa em cima dela vai me colocar no ranking, cada vez mais próximo do meu real objetivo, que é o Zinturão. Maravilha, that's it, guys. Thank you very much. Obrigadão, viu? Obrigadão, tchau, tchau. And we will take our next set of questions from Pablo Santa Maria with uh, Notima MMA Ecuador. Hi, Ariane, can you hear me? Uh, yes. Okay, the first thing I want to ask you is if you're coming from two big wins, so your confidence getting into this fight. Yes, yes, I feel very confident, you know. It's, it's not only because uh, I won uh, my uh, two last fights, it's because I feel prepared of my training camp, you know. I'm, I have trained very hard for the fight, and I'm confident in the job that my team and my head coach, Renato Silva, are making with me. My last, uh, this training camp, the training camp for this fight was so hard, but it was so good, you know, I feel so strong, so prepared for this fight. So I just want to go there and show everything that I'm, I'm improving my game. Okay, I get it. So uh, where do you think Antonina is more dangerous? I think she had a good kicks and she had a good clinch, but I think is uh, both uh, these things are, is her... Good things, you know. I have to take care of her legs, but I think I have more keys to win this fight. You know, I have I have hands, I kick too, I have clinch, and I had I had grab. You know, I have a very good grab. So I think she have to be to to think about the things that I can put her in a dangerous situation. Okay, uh, you have more wins uh, by knockout and by submission than her, so. Uh, do you think uh, you are better than Antonina in every area of the game? Sorry, can you repeat again? I, I didn't understand uh, very well. 
Yeah, you have uh, more wins by knockout than her and more wins by submission than her. So do you think that you are better than Antonina in every area of the game? So I think this is my style, you know. I just go to fight to finish the fight as soon as possible. It's like, it's like I, I like to fight, you know. And it, if I, I don't... Uh, it's a different style, you know. She is more... Uh, she, win my, she win more by points. And I'm more dangerous because I, I can I can finish with the fight like in the first round, the second round, the third round, and by KO or by submission or by or by points because in KSW I fought five rounds when I when I was changed. So I have a good conditioning. I am stronger. I'm I, I feel very prepared. I have a good technique. So yes, I think I'm a good um, a better fighter than her. Okay, so my last question is, if would you like to send a message to your Ecuadorian fans? For, sorry, for Polonia? E Ecuadorian fans from e Ecuador. Sorry? Ecuadorian fans. <laughs> okay, sorry. Uh, okay. Hi, guys. Ariane Lipsky here. Um, thank you so much for all the support. Um, Saturday, I'm going to show that I'm prepared to the ranking. I'm gonna put everything there. I'm, I'm fight with my heart, so don't blink because I can finish with the fight as soon that you think. Obrigado, Ariane, and good luck on your fight. Thank you. Thank you very much, Ariane. That is all the time we had for you. Okay, thank you.